জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের বিশেষ আয়োজন সেরা ওয়াটার ট্যাঙ্ক ভোটে লাইভে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি তাসনিমা জান্নাত অর্থে দর্শক ভোটে লাইভের শুরুতেই খুলনা রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী লাকমিনা জাসমিন সোমা সোমা আজকে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন কার্যালয়ে কেমন পরিবেশ দেখতে পাচ্ছেন অর্থী আমরা এই মুহূর্তে রিটার্নিং অফিসারের ঠিক কার্যালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছি এবং যেমনটি আপনাকে জানাতে চাই যে যাচাই বাছাই এবং এরপর আপিলের পর কিন্তু খুলনায় এই ছয়টি সংসদীয় আসন সেই ছয়টি সংসদীয় আসনের মধ্যে সাতচল্লিশ জন প্রার্থী তারা মাঠে ছিলেন এবং আজকে আমরা যেটি সর্বশেষ আমাদের কাছে যে তথ্য আছে সেই তথ্য অনুযায়ী কিন্তু আটজন প্রার্থী এখনও পর্যন্ত তাদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নিয়েছে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আমরা গত আয়োজনে যেটি বলছিলাম যে খুলনা এক আসনে প্রার্থিতা প্রত্যাহার নিয়ে একটি আলোচনা ছিল যেহেতু সেখানে আওয়ামী লীগের একজন বর্তমান সংসদ সদস্য যিনি প্রার্থী রয়েছেন পঞ্চানন বিশ্বাস তিনি ছাড়াও সেখানে আরেকজন আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিলেন যিনি ননী গোপাল মণ্ডল তিনি প্রার্থিতা প্রত্যাহার করছেন কি না নাকি শেষ পর্যন্ত তিনি স্বতন্ত্র হতে চলছেন সেটি নিয়ে একটি আলোচনা ছিল তো সর্বশেষ আমরা যেটি জেনেছি যে তিনি তার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন এবং একইভাবে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে খুলনার ছয়টি আসনের মধ্যে অন্য যে আসনগুলো রয়েছে সেই প্রত্যেকটি আসনেই কিন্তু বিএনপির একাধিক প্রার্থী ছিল এবং সে কারণেই স্বাভাবিকভাবে এই ভাবে এই খুলনার আসনগুলোতে সেই বিএনপি প্রার্থীরা তাদের প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন কি না সেটি কিন্তু এই শেষ দিনে আলোচনার একটি বিষয় ছিল তো আপনাকে যেটি তথ্য দিতে চাই যে এখনও পর্যন্ত খুলনা দুই আসনে আরিফুর রহমান মিঠু তিনি বিএনপির আরেকজন প্রার্থী ছিলেন তিনি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন এবং একই সাথে খুলনা চার আসনে শাহ কামাল তাস তিনি সকালেই প্রত্যাহার করেছেন যেমনটি আগে জানিয়েছিলাম এবং খুলনা পাঁচ এবং ছয় আসনে আপনি জানেন যে বিএনপি এবার হয়তো জামাতের দুজন প্রার্থীকে ছেড়ে দিতে যাচ্ছে এবং সে কারণেই খুলনা পাঁচ আসনের দুজন বিএনপির প্রার্থী ছিলেন তাদের মধ্যে একজন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন এবং খুলনা ছয় আসনে আরেকজন প্রার্থী রয়েছেন বিএনপির তিনি এখনও পর্যন্ত প্রত্যাহার করেননি তবে আমরা অপেক্ষা করছি যে আগামী যে আধ ঘন্টা সময় আছে আমাদের হাতে সেই সময়ের মধ্যে হয়তো বা প্রত্যাহার করে নেবেন তো সব মিলে এই ছয়টি সংসদীয় আসনে একাধিক প্রার্থী তারা আজ কতক্ষণে প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন সেটি জানার জন্য আমরা আসলে এই মুহূর্তে অপেক্ষা করছি তো এই ছিল আমার কাছ থেকে খুলনার ছয়টি সংসদীয় আসনের সর্বশেষ প্রত্যাহার প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে নেওয়ার খবর সবাই অনেক ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক এবারে ময়মনসিংহের ফুলপুর থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী আহসান হাবিব হাবিব কাল থেকে আনুষ্ঠানিক প্রচার প্রচারণা শুরু হচ্ছে ফুলপুরে ভোট উৎসব কতটা মেতে উঠেছে অর্থী ফুলপুর তারাকান্দা দুইটি উপজেলা নিয়ে ময়মনসিংহ দুই আসনটি গঠিত আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি ফুলপুর আমরা এর আগে এখানকার যে আওয়ামী লীগ প্রার্থী তার সঙ্গে কথা বলেছি সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা এই আসনে বিভিন্ন আজকে সকাল থেকে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরেছি কথা বলেছি তারা জানতে চেষ্টা করেছি এলাকার মানুষের ভোট ভাবনা তো অর্থী এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন উপজেলা বিএনপির জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সভানেত্রী মনোয়ারা খাতুন তার সঙ্গে একটা কথা বলে জানতে চাই আসলে আমরা জানি যে এখানে বিএনপির তিনজন প্রার্থী ছিলেন তো মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন আজকে কি অবস্থা অবস্থা এখনো বিএমপির অবস্থা এখনো ভালো নাই আর যদি সুস্থ নির্বাচন হয় তাহলে জনগণ জাতীয়তাবাদী দল সাহস ইচ্ছার ওয়ার সাবকেই ভোট দিবেন এবং সুষ্ঠ নির্বাচন যদি হয় লেভেল প্ল্যান যদি তৈরি হয় আর সাধারণ জনগণ যদি কেন্দ্রে যেতে পারে ভোট দিতে পারে তাহলে বিএনপি বিপুল ভোটে এমপি সুষ্ঠ নির্বাচন হওয়া নিয়ে আপনার কোনো সন্দেহ আছে কিনা জি আমার সন্দেহ আছে কেন সন্দেহ হলো এই সরকারের অধীনে নির্বাচন এরা আমাদের বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে আমাদের নেত্রী কারাগারে রাখছে এখন আমাদের সন্দেহ ওনার প্রার্থিতা বাতিল করছে এখন সুস্থ নির্বাচন হবে কি না আদৌ আগামী দিনে আমরা দেখতে চাই আমরা এই সরকারে বিশ্বাস করি না তবু অর্থে একটু সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানি যে আসলে তারা কি চাচ্ছেন তারা কি ভাবছেন আপনি কি ভাবছেন নির্বাচন কেমন হতে পারে নির্বাচনটা তেমন একটা ভালো লক্ষণ দেওয়া যায় না কারণ আওয়ামী লীগের পার্টি অবাধে ঘোরাফেরা করতেছে ভোট চাইতেছে আর বিএনপির মধ্যে যারা এরা মামলা হামলা নানান ধরনের এই আচ্ছা সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে আমরা আরেকটা কথা বলতে চাই আপনি কি মনে করছেন কি দেখছেন অবস্থা 
অবস্থা এমনি ভালো আছে কিন্তু এই যে মামলা হামলা এবং এই বিভিন্ন কারণে একটু ভীত সন্ত্রস্ত ইয়ার কোন অর্থে আমরা যেটা বুঝতে পাচ্ছি যে এখানে আমরা আজকে সকাল থেকে সারা দিন বিভিন্ন এলাকায় গিয়েছি আসলের কথা বলছি সাধারণ মানুষের যে ভাবনাটা তারা চাচ্ছেন যে 30 ডিসেম্বর তারা যেন তাদের ভোটাধিকারটা প্রয়োগ করতে পারেন এবং এই জন্য নির্বাচন কমিশন থেকে যা যা পদক্ষেপ নেওয়া দরকার তারা সেগুলো যেন নেন তাদের দাবি হচ্ছে এটাই অর্থে এই হচ্ছে মামেশিংহ দুই আসন থেকে এখন পর্যন্ত ভোটের সর্বশেষ খবর খবর দর্শক খুলনা এবং ময়মনসিংহের নির্বাচনী পরিস্থিতি জানাতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী লাকমিনা জাসমিন সোমা এবং আহসান হাবিব সেরা ওয়াটার ট্যাঙ্ক ভোটের লাইভে নিচ্ছি একটি বিরতি আমাদের সাথেই থাকুন আবারও স্বাগত নিউজ টোয়েন্টি ফোর সেরা ওয়াটার ট্যাঙ্ক ভোটের লাইভে দর্শক ভোটের লাইভে এবারে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী আফসার উদ্দিন আফসার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রার্থীদের নির্বাচনী কর্মব্যস্ততা কেমন দেখতে পাচ্ছেন এছাড়া আর একটা বিষয় জানতে চাই ভোটাররা নির্বাচন নিয়ে কি ভাবছেন সেখানে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আমরা আপনি জানেন যে আজকে সকাল থেকে এবং গত দুই দিন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিভিন্ন এই প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে আমরা নির্বাচনী প্রচার প্রচারণার খোঁজ খবর জানাচ্ছিলাম ভোটারদের কথা নিয়েছি প্রার্থীদের কথা নিয়েছি এই মুহূর্তে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পুলিশ সুপার আমার সামনে উপস্থিত আছেন জনাব আনোয়ার হোসেন আমি ওনার কাছে একটু যাব যে আসলে এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মূলত আপনাদের সিকিউরিটি সিস্টেম বা সুরক্ষা ব্যবস্থায় আপনাদের প্ল্যানিংটা বা পরিকল্পনাটা কী আছে একটু ছোট করে দেবেন নির্বাচনকে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ করার জন্য আমাদের সমস্ত ফোর্স অফিসার যারা আছে এবং তাদের সবাইকেই আমরা এলাকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এবং শান্তিপূর্ণভাবে যাতে মানুষ ভোটদান করতে পারে সেই উপলক্ষে আমরা নিয়োজিত করব এবং আমরা আশা করি সম্পূর্ণ শৃঙ্খলার সাথে শান্তিপূর্ণভাবে এই জেলায় ভোট সম্পন্ন হবে সাধারণত দেখা যায় যে নির্বাচনের সময় বিশেষ করে ভোটের দিন বিভিন্ন দল বিভিন্নভাবে গণ্ডগোল হয় হট্ট হট্টগোল হয় সেই জায়গাটা আসলে ঠিক রাখার জন্য আপনাদের আসলে প্রস্তুতিটা কেমন এখন আমাদের অ্যাকচুয়ালি আমরা সবসময় সম্ভাবনাকে মাথায় রাখি তো কখন কি হবে বা না হবে এটা তো বলা যায় না অ্যাডভান্স আমরা বলতেও পারছি না হয়তো এমন সময় আসবে দেখা যাবে আমাদের কোনো গণ্ডগোলই হবে না যদি কোনো গণ্ডগোল হয় তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের যে সমস্ত টিম আছে তারা যাবে তারা ইনফরমেশন পাবে এবং সেই অনুযায়ী তারা আইনগত ব্যবস্থা নেবে এখন বর্তমানে এই পরিস্থিতি কী বুঝছে না এখন এখানের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক সম্পূর্ণ শান্ত মানুষজন শান্তিপূর্ণভাবে এই ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অবস্থান করছে আর নির্বাচনকালীন আপনার ফোর্সদের প্রতি আপনাদের নির্দেশনা সাধারণত কী থাকে কোন কোন জায়গায় আপনার মূলত ফোর্স করেন বা গুরুত্ব দেন নির্বাচনের সময় অ্যাকচুয়ালি আমরা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী পুলিশ সদস্য যারা পুলিশ বাহিনীর সদস্য থাকবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারীর সংক্রান্ত যে বিষয়গুলি আইন অনুযায়ী চলবে আইনের প্রতি সর্বোচ্চ আনুগত্য রেখে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব যাতে আমি সঠিকভাবে সুন্দরভাবে করতে পারি সেই নির্দেশনা অনুযায়ী তারা চলবে আচ্ছা আর আরেকটা বিষয় আমরা দেখি যে নির্বাচনের সময় মূলত প্রার্থীদের পক্ষ থেকে এবং যারা প্রতিপক্ষ থাকে তাদের পক্ষ থেকে নানা রকম সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয় সেই জায়গাটার জন্য আসলে আপনাদের মানে কোনো রকম নির্দেশনা দেওয়া আছে কিনা বা আচরণবিধির জায়গাটা ঠিক রাখার জন্য তাদের কোনো কিছু নির্দেশনা দেওয়া আছে কিনা আচরণবিধির বিষয়টি অ্যাকচুয়ালি রিটার্নিং অফিসারের কাছে বলবে তা ওখান থেকে গেলে দেখা হবে আর পুলিশের সামনে তার উপরে যেটুকু দায়িত্ব দেওয়া আছে সেই অনুযায়ী পুলিশ ব্যবস্থা নেবে ধন্যবাদ যেমনটি শুনলেন যে পুলিশের কাছে যতটুকু যেটুকু আওতা থাকে সেই অনুযায়ী তারা কিন্তু কাজ করবেন এবং তিনি যেটি জানালেন যে এই মুহূর্তে এখানে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সব কিছুই ঠিকঠাক চলছে এবং আশা করছেন যে নির্বাচনে অস্বাভাবিক কোনো কিছু হবে না যদি হয়ও সেক্ষেত্রে তারা প্রস্তুত আছেন তো এই ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া নির্বাচন নিয়ে আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে এবারে বরিশালের নির্বাচনী পরিস্থিতি জানাতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী তালুকদার বিপ্লব বিপ্লব আপনার কাছে জানতে চাই বরিশালে ভোটের রাজনীতি কেমন দেখছেন
অর্থে আমি বরিশালের যে ছয় আসন অর্থাৎ বাকেরগঞ্জ যে উপজেলা রয়েছে সেই উপজেলার আমি আছি সকাল থেকে রয়েছি এবং এখানকার সাধারণ ভোটারদের সাথে কথা বলেছি এবং এর আগের খবরও কিন্তু এখানকার যারা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী রয়েছেন তাদের সাথে কথা বলেছি এবং তাদের নির্বাচনী প্রস্তুতি কেমন সে বিষয়টিও জানার চেষ্টা করেছি এবং এই মুহূর্তে আমি রয়েছি এই বাকেরগঞ্জ ছয় আসন থেকে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আবুল হোসেন খান তার বাসভবনে রয়েছে এবং এখানে বিভিন্ন তাদের এই বিএনপির যে নেতাকর্মীরা রয়েছেন তারা এখানে উপস্থিত রয়েছেন যেহেতু আজকে আজকের দিনের পরবর্তীতে কিন্তু আগামীকাল থেকেই কিন্তু পুরো দমে নির্বাচনী প্রচার প্রচার শুরু হয়ে যাচ্ছে একটু জানতে চাইবো যে আপনাদের প্রস্তুতি কেমন রয়েছে এবং আপনারা এই আসন থেকে জয়ী হওয়ার ব্যাপারে কতটুকু আশাবাদী ধন্যবাদ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর আমাদের এই বাখেরগঞ্জে চোদ্দটি ইউনিয়ন একটি পৌরসভা আমাদের সাবেক সফল সংসদ সদস্য জননেতা আবুল হোসেন খান দুই হাজার এক সালে উনি এখানের এমপি ছিলেন দুই হাজার এক সাল থেকে দুই হাজার ছয় সাল পর্যন্ত এই বাখেরগঞ্জে তিনি সাধারণ মানুষের সাথে মাটি এবং মানুষের সাথে তিনি এলাকার উন্নয়ন এবং মিশেছেন এবং এলাকার উন্নয়ন করেছেন এবং ওই আমলে এই বাখেরগঞ্জ একটা মিথ্যা মামলা হয় নাই তারই ধারাবাহিকতায় ইনশাল্লাহ ঐক্যপ্রণ থেকে এবং বিজদলীয় জোট থেকে আমাদের প্রার্থী জনক আবুল হোসেন খানকে এবারও মনোনয়ন দিয়েছেন ইনশাআল্লাহ আমরা শতভাগ নিশ্চিত যদি ফ্রি ফায়ার নির্বাচন হয় ইনশাল্লাহ আমরা জয়লাভ করব এবং চোদ্দ ইউনিয়ন আমাদের কমিটি এবং এই পৌরসভার কমিটি সবই সুন্দর কমিটি আছে এবং তাদের মাধ্যমে ইনশাল্লাহ আমরা জয়লাভ করব এবং আমরা শতভাগ নিশ্চিত ফ্রি ফেয়ার নির্বাচন ইনশাল্লাহ হবে এবং এই নির্বাচনে আমরা জয়লাভ করব এবং আবুল হোসেন খানের দানিশ্চিস ইনশাল্লাহ জয়লাভ করবে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে অর্থে আপনি শুনলেন যে এখানকার যে বিএনপির নেতাকর্মীরা রয়েছেন তারাও প্রত্যাশা করছেন এবং আশাবাদী যে এবার যদি সুষ্ঠু নির্বাচন হয় সুষ্ঠু নির্বাচন হলে তারা বিপুল ভোটে জয়ী হবেন এবং একইভাবে কিন্তু আওয়ামী লীগের যারা নেতাকর্মী রয়েছেন তারাও কিন্তু একই আশা করছেন এবং তারা বলছেন যে তাদেরকেও এবার বিপুল ভোটে জয় করবে সাধারণ ভোটাররা আর অর্থে একটি তথ্য দিতে চাচ্ছি সেটা এই ঢাকা ছয় সরি এই বরিশাল ছয় আসনের মোট ভোটার সংখ্যা সংখ্যা হল দুই লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার একশো উনষাট জন এর মধ্যে মহিলা ভোটার রয়েছে এক লক্ষ বাইশ হাজার তিনশো তেয়াত্তর জন এবং পুরুষ ভোটার রয়েছে এক লক্ষ বাইশ হাজার সাতশো ছিয়াশি জন এর মধ্যে কেন্দ্র রয়েছে একশো নয়টি ভোট কক্ষ রয়েছে পাঁচশো আটান্নটি তো এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ খবরাখবর বিপ্লব ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক এবারে চলে যেতে চাই চট্টগ্রামে সেখানে আছেন সহকর্মী সজল দাস নির্বাচনী খবরাখবর জানাতে তিনি যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সঙ্গে সজল আপনার কাছে জানতে চাই নগরের মানুষ কতটা নির্বাচন মুখী এছাড়া প্রার্থী এবং নেতা কর্মীদের ব্যস্ততা কেমন দেখছেন এই মুহূর্তে চট্টগ্রামের শিকল বাজারে রয়েছে আমি আমি পটিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি চট্টগ্রাম বারো আসন সেখানে শামসুল হক চৌধুরী আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এনামুল হক এনাম মুখোমুখি হচ্ছেন বলা হচ্ছে যে এই দুই প্রার্থী এই আসনে মূলত মুখোমুখি হচ্ছে আরও অনেক দলের প্রার্থী রয়েছে কিন্তু এই দুই প্রার্থীর সাথে কথা হয়েছে আমার তাদের সাথে কথা বলে তারা এলাকায় আসছেন তার এলাকায় এসে তাদের যে নেতাকর্মীরা রয়েছেন এলাকায় তাদেরকে সংগঠিত করার চেষ্টা করছেন যেহেতু প্রচারণায় নামতে হবে খুব শিগগিরই এই জন্য আসলে এই মুহূর্তে তারা শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সেরে নিচ্ছেন নেতাকর্মীদের নিয়ে বিশেষ করে আওয়ামী লীগের যিনি প্রার্থী রয়েছেন তিনি কিন্তু এরই মধ্যে এলাকার বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে উঠন বৈঠক করছেন তাদের কর্মীদের নিয়ে চেষ্টা করছেন একত্রিত হয়ে খুব শিগগিরই প্রচারণায় নামার এবং বিএনপির যিনি প্রার্থী রয়েছেন তিনি গতকালকে তার এলাকায় এসেছেন একটি বিষয় এখন কিন্তু বিএনপির প্রার্থীরা এলাকায় আসতে শুরু করেছেন যেহেতু তারা এখন নিশ্চিত হয়েছেন যে নির্বাচনে কি অংশগ্রহণ করবেন এই কারণে তারা এলাকায় আসছেন এলাকায় আসছেন এবং এলাকায় এসে তাদের নেতাকর্মীদের নিয়ে প্রচারণায় নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন আমি সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলছি সাধারণ মানুষ এখন কিন্তু আস্তে আস্তে তাদের যে মূল আলোচনার বিষয়টি নির্বাচন কেন্দ্রিক যে আলোচনা এতদিন একটি আলোচনা ছিল বিএনপি নির্বাচন আসবে কিনা ঐক্যফ্রন্ট নির্বাচন আসবে কিনা তাদের আসনগুলোতে ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থী কে হতে পারেন এই বিষয়গুলো ছিল এতদিনের আলোচনা গত রাতে কিন্তু আলোচনার কিছুটা পরিবর্তন হতে শুরু করেছে বিশেষ করে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে হামলা এই বিষয় নিয়েও অনেকে প্রশ্ন করছেন আমাদের কাছে যে কেন হচ্ছে এই বিষয়গুলো কিংবা তাদের আসনের মনোনীত প্রার্থী কে হতে পারেন এখন যারা তাদেরকে প্রার্থী করা হয়েছে এখানে কোনো পরিবর্তন আসতে পারে কিনা সব মিলিয়ে কিন্তু সাধারণ মানুষ আলোচনা শুরু করেছেন এখন যেহেতু অনেক আসনেই বিএনপি প্রার্থী নিশ্চিত হয়ে গেছে এই কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেমন হতে চলেছে দুই পক্ষের মধ্যে কার জনপ্রিয়তা বেশি 
কে আগামী সংসদ নির্বাচনে তাদের আসন থেকে নির্বাচিত হবেন এই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু সাধারণ মানুষ এখন আলোচনা করছেন আমার আশেপাশে অনেক মানুষ রয়েছেন আমি একটু তাদের সাথে কথা বলি একজন যুবক ভোটার রয়েছেন আপনি তো ভোট দেবেন এবার নির্বাচনের সময় কেমন পরিবেশ আশা করছেন বিএনপি আওয়ামী লীগ সবাই তো নির্বাচন অংশগ্রহণ করছে কি মনে হয় আপনার কাছে কেমন নির্বাচন হতে পারে নির্বাচন এখন এখানে এই যে পরিবেশ এখন তো মোটামুটি দেখা যাচ্ছে ভালো হতে পারে এখন তাও বলা যাচ্ছে না এখন সামনে তো সবাই বিতির বিতি একটা ভয় ভয় আছে সুস্থ হবে কি না ভালো হবে কি না সুস্থ বা বুদ্ধ দিতে পারবে কি না সবাই সে ধরনের একটা মানুষের মধ্যে একটু বিশ্বাস পুরো পুরো আসতে পারেন একটু মোটো মোটো মানুষের মধ্যে একটা একটা অজানা একটা আতঙ্ক কাজ করছে কিংবা একটা অজানা কিছু কাজ করছে যে একটা আসলে অর্থ সবার ভিতরেই কিন্তু এই ধরনের বক্তব্য রয়েছে সবাই বলছেন যে নির্বাচন হচ্ছে নির্বাচন হবে কিন্তু সুষ্ঠু সুন্দর পরিবেশে হবে কিনা এটি নিয়ে একটি আশঙ্কা সাধারণ মানুষের মধ্যে রয়েছে আমার সাথে আরও মানুষ রয়েছেন আমি তাদের সাথে একটু কথা বলি আপনার সাথে একটু কথা বলি নির্বাচন চলে আসলো ভোট দিবেন এখন পর্যন্ত পরিবেশ কেমন মনে হচ্ছে এখন পর্যন্ত পরিবেশ তো এখন আমার মনে হয় বা আমার আমাদের জানা মতো এখনও পরিবেশ ঠিক হয় না তা আশা করি যদি সুন্দর সুস্থভাবে যদি নির্বাচন হয় আমরা যদি ভোট দিতে পারি তাহলে হবে সুন্দর আর আমরা তো অনেক দিন যাবত ভোট দিতে পারতেছি না ভোট কেন যাইতেও পারতেছি না এখন যদি সুন্দর ভোট যদি হয় অবশ্যই আমরা সবাই এবারের এবারে নির্বাচনে আপনাদের আসন থেকে আপনি এটা 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 তো আনোয়ারা কর্ণফুলি এখানে আওয়ামী লীগ বিএনপির যে প্রার্থী দেয়া রয়েছে তাদের ব্যাপারে আপনার মতো মতামত কি তারা কেমন প্রার্থী বলে মনে হচ্ছে আপনার কাছে সেটা তো আমরা তো এখনও এখনও পর্যন্ত যে কোনটা কোন প্রার্থী ভালো কোন প্রার্থী খারাপ এটা আমরা এখনও নির্দিষ্টভাবে বলতে পারতেছি না বিচার করছেন না এখনও পারতেছি না আমরা যেহেতু এটা এখনও আমরা বিবেচনা হতে পারতেছি না কোনটা ভালো কেন মানুষকে এখন তো মনে করেন আপনি চেহারাতে কিন্তু বুঝতে পারতেছেন না না এতদিন তো কাজ করেছেন আপনাদের এই আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ছিলেন সে তো কাজ করেছে তার কাজের বিবেচনায় কিংবা বিএনপি প্রার্থী যে ছিল সেও তো আগে নির্বাচন করেছে সেই বিবেচনায় আপনি অনেক দিন ধরেই ভোট দিচ্ছেন আপনি কি বলবেন কি তাদের কর্মকাণ্ডের বিচারে কি এটা ইলেকশান ক্লিয়ার হওয়া ছাড়া অর্থাৎ আপনার ভোট আপনি দেবেন যাকে খুশি তাকে দেবেন যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সাধারণ মানুষ কিন্তু আলোচনা করছেন তাদের আলোচনার খোরাক তৈরি হয়েছে আওয়ামী লীগ বিএনপির মুখোমুখি যে প্রার্থী দেয়া হয়েছে এরপর থেকেই এবং সাধারণ মানুষ এটি বলছেন যে এখনও পর্যন্ত কিন্তু তারা নিশ্চিত নয় যে তাদের প্রার্থীতা কে তাদের আসনের দুই পক্ষের প্রার্থী কে আসতে পারে অর্থাৎ আওয়ামী লীগের প্রার্থী অনেকটা নিশ্চিত হয়ে হওয়া গেছে কিন্তু বিএনপির প্রার্থী কিন্তু এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত নয় যদিও আজকের দিন গেলেই বিষয়টি কিন্তু নিশ্চিত হয়ে যাবে এবং তারা বিচার করছেন যখন নিশ্চিত হয়েছে তখন কিন্তু প্রার্থীদের নিয়ে বিচার করছেন যে কোন প্রার্থীকে তারা আসলে ভোট দেবেন এবং সুষ্ঠু সুন্দর নিরপেক্ষ একটি পরিবেশ চাইছেন তারা এখন পর্যন্ত যে পরিবেশটি বিরাজ করছে কিন্তু তাদের মধ্যে একটি অজানা একটা আশঙ্কা রয়েছে সে কারণে কিন্তু তারা ভোট দিতে পারবেন কিনা এই ধরনের একটি আশঙ্কা তাদের রয়েছে আমি কথা বলি আরও দু একজনের সাথে আপনার আপনার সাথে একটু কথা বলি ভাই সামনে তো নির্বাচন চলে আসলো নির্বাচনে ঠিকভাবে ভোট দিতে পারবেন কিনা এমন কোনো আশঙ্কা রয়েছে কিনা আশা করি আমরা তো আশঙ্কা করতেছি সঠিকভাবে নির্বাচনে ভোট দিতে পারব আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর সুষ্ঠু নির্বাচন হবে ইনশাল্লাহ অর্থাৎ কোনো আশঙ্কা কাজ করছে না ভোট দেয় না না কোনো আশঙ্কা কাজ করবে কেন যে সুন্দর পরিবেশ এই পরিবেশে যদি নির্বাচনে ভোট দিতে না পারে আর কীভাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মে নির্বাচনকে বিশ্বাস করবে অবশ্যই আমরা সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনে ভোট দিতে পারবো অর্থে আপনি শুনছিলেন ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন মতামত কেউ আশঙ্কা প্রকাশ করছেন নির্বাচনে সুষ্ঠু ভোট দেয়া নিয়ে কিংবা ভোট দিতে পারবেন কি না এই বিষয় নিয়ে আবার কেউ বলছেন যে না সুষ্ঠু পরিবেশ এখন পর্যন্ত রয়েছে যদি এই পরিবেশ নির্বাচন পর্যন্ত বজায় থাকে তাহলে তারা ভোট দিতে পারবেন এবং ভোটে আবার ভোটদানের মাধ্যমে তাদের যে একজন সুযোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করে আনতে পারবেন তাদের এই আসনের জন্য তো এই ছিল আমার কাছে এখন পর্যন্ত অর্থে অনেক ধন্যবাদ সজল দর্শক ব্রাহ্মণবাড়িয়া বরিশাল এবং চট্টগ্রামের ভোটের খবর জানাতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী আফসার উদ্দিন তালুকদার বিপ্লব এবং সজল দাস দর্শক সেরা ওয়াটার ট্যাঙ্ক ভোটের লাইভের আয়োজন এখন এখনকার পর্যন্ত এই পর্যন্তই এতক্ষণ সাথে থাকার ধন্যবাদ সবাইকে